con mi esposa Adatze seguimos recorriendo el otro lado del mapa para compartirlo con ustedes y estamos en Lituania, el más grande de los países bálticos. La idea en este nuestro segundo viaje desde que tenemos el canal es visitar algunos lugares encantadores pero poco conocidos para compartirlo con ustedes. Trakai es una pequeña localidad en Lituania que se encuentra a unos 28 kilómetros al oeste de Vilna, la capital del país. Conocida por su hermoso castillo en una isla y su impresionante entorno natural, la vida en Trakai ofrece una mezcla única de historia, cultura y tranquilidad. La vida en Trakai tiene un ambiente único debido a su ubicación junto a numerosos lagos y su participación importante a través de algunos periodos de la historia lituana. Pasear por Trakai nos remonta a épocas pasadas indefectiblemente. A las construcciones antiguas se suman un ambiente de parsimonia que se ha perdido en otras geografías y hasta la vestimenta de algunos transeúntes también parece detenida en el tiempo. Trakai se encuentra en una región pintoresca rodeada de espejos de agua en un entorno de bosques. Los paisajes naturales son hermosos y ofrecen oportunidades para actividades al aire libre como paseos en bote, senderismo y ciclismo. El castillo en la isla es una de las principales atracciones de la ciudad. Data del siglo XIV y es un ejemplo emblemático de la arquitectura gótica y renacentista en Lituania. Los visitantes pueden explorar el castillo, sus torres y museos para aprender sobre la historia de la región y las diversas culturas que influyeron en su desarrollo. turistas suelen visitar el castillo para explorar sus salas históricas, exposiciones y disfrutar de las vistas panorámicas del lago y los alrededores. En Trakai hay muy buenos restaurantes donde se puede disfrutar de la cocina lituana, una parte integral de la cultura del país que refleja su historia, geografía y tradiciones y suele estar preparada con productos locales como carne de cerdo, pescado de agua dulce, papas, granos, lácteos y hongos. Estos ingredientes están influenciados por el clima y el entorno natural del país.
El turismo aquí es mayormente lituano, con algunos visitantes de países vecinos, lo que exenta a Tracay de signos de globalización. Aún se pueden percibir un ambiente auténtico y genuino, una verdadera fiesta para los ojos. deportes acuáticos, el ciclismo y el atletismo, los paseos en bote y los paseos guiados son algunas de las actividades más relevantes en la localidad. El entorno natural de por sí ya es un componente perfecto para estar sin nada hacer y sentirse de viaje. A Tracay se puede llegar por carretera desde Vilna o Kaunas, aunque nosotros vinimos directamente desde Letonia. Un tren conecta también al pueblo con la ciudad capital del país Vilna en un trayecto de no más de 30 minutos. Viajar es hipervivir y seguiremos recorriendo este lado del mapa para compartirlo con ustedes. Nos esperan nuevos destinos poco conocidos y queremos que nos acompañen. Esperamos que les haya gustado este breve video sobre el pueblo de Tracay en Lituania, que se suscriban al canal y nos vemos en el próximo.